ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் சேனல் நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் இன் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுல தேர்ட்டீன்த் டே சேலஞ்சஸ்ஸை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் தேர்ட்டீன்த் டே சேலஞ்சஸில் நம்ம ஃபோர்த் லெசனோட கண்டினியூஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் லெசன் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல் எலக்ட்ரோமேண்ட் இண்டக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அதனாலே இந்த லெசனுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு வெயிட்டேஜ் அதிகமாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் இதில் இருந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குப்பா ஸோ அதில் நம்ம கொஸ்டினை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் மார்க் நம்ம கடைசியில் எல்லா அதாவது எல்லா கொஸ்டின் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் கடைசி நேரங்கள் எக்ஸாம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு நிறைய கொஸ்டின் மறக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் சரிங்களா ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியாமல் போயிடலாம் அது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம படிக்கக்கூடிய மெத்தட் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோடய சீக்வன்ஸ்லேயும் நம்ம ஆர்டராக படித்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மெமரி கண்டிப்பான முறையில் அது என்ன செய்யும் கரெக்டாக நம்ம எக்ஸாம் டயத்தில் ரிக்கால் பண்ணி நம்மளுக்கு எழுதும்போது அப்படியே நம்மளுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இங்கே கொஸ்டின் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு சார் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அந்த கொஸ்டினில் ஃபைவ் மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினா ஃபைவ் மார்க் ஃபுல்லாக வாங்குற மாதிரி த்ரீ மார்க் கொஸ்டினா த்ரீ மார்க் ஃபுல்லாக ஸ்கோர் ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி டூ மார்க் கொஸ்டினா டூ மார்க் ஃபுல்லாக ஒரு மார்க் கூட என்ன செய்யக்கூடாது மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா சரி இப்போ ஒரு ஒன் மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா கூட அந்த கொஸ்டினுக்கான ரீசன் அப்படின்றது நம்மளுடைய கேர்லஸ் அதர்வைஸ் நம்ம கொடுக்க நம்ம கொடுக்காத ப்ராக்டிஸாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இந்த ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் அப்படின்றது நம்ம இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தும் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இல்லை மார்க் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது குறைஞ்சிடக்கூடாது சார் அதுக்காக தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் எது அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் எது அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்ஷன் அப்போ பேப்பர் கரெக்ஷனில் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸாகவே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கும்போது எதெல்லாம் நோட்டிஃபை பண்ணணும் எதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பான முறையில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குப்பா ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அதாவது மின் மாற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக சரிங்களா இந்த கொஸ்டினில் எடுத்தோடனே நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னாலே தர டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குப்பா ஒன்று ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அனதர் ஒன்று ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சரிங்களா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் எப்பயுமே சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்ப்பா ஓகே இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரின்ஸிபல் என்ன அங்கே இருந்து சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ காயில்ஸ் ரெண்டு காயில் கடையில் இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸில் நம்மளுக்கு ஒரு காயில் என்ன செய்யுது இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆகுது இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான பிரின்ஸிபல் அப்போது பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் அப்படின்றத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா சி இதில் அடுத்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை என்ன செஞ்சுருப்போம் ஒரு ட்ரா பண்ணியிருந்திருப்போம்ப்பா ட்ரா பண்ணிடுறோம் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஏன்னா அதான் அப்போ தான் ஒரு கொஸ்டின் ஃபுல்ஃபில்டாக தெரியும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றத ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன அவுட்லைன் மட்டுமாக கொடுத்துட்டு அதில் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது காமனாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிடணும் ஸோ அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற பார்ட் நம்மளுக்கு ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் அப்போது இதை ஒரு பிரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்றதும் செகண்டரி சர்க்கியூட்டுக்கும் இதோடைய வோல்டேஜ் இதோடைய கரண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் தனித்தனியாக நம்ம சொல்ல முடியும் பிரைமரி காயிலுக்கான பிரைமரி வோல்டேஜ் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் என்பி அதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஐபி ஸோ இதேமாரி செகண்டரி காயில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் விஎஸ் செகண்ட் செகண்டரி காயிலுடைய நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் என்எஸ் தென் செகண்டரி காயில் ஒரு இன்ட்யூஸ்ட் ஆகக்கூட
இதெல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது கேன்ற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த கே இஸ் கிரேட்டர் தன் டூ ஒன் அப்படின்னா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கே இஸ் லெஸ் தன் டூ ஒன் அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லிடணும் சொல்லிவிட்டு இதில் கடைசியாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது எஃபிசியன்சி எஃபிசியன்சி இந்த எஃபிசியன்சியை மறந்துடக்கூடாதுப்பா சரிங்களா நிறையா பேர் இதை மறந்துடுறாங்க அதனாலே ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நம்மளுக்கு போயிடும் நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று ஒர்க்கிங் தானே கேட்டிருக்காங்க எஃபிசியன்சி கேட்கலை அப்படின்னாலும் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் எஃபிசியன்சி அப்படின்றது என்னது நியூ நியூ பை நியூ ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் அவ்வளோதான்ப்பா சரிங்களா அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் அப்படின்றது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதை சொல்கிறது தான் நம்மளுக்கு எஃபிசியன்சி சரிங்களா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இதே ஒரு லைனாக எழுதி என்ன செஞ்சுருங்க இந்த ஃபார்முலாவையும் கொடுத்துருங்க தென் ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இன் ஏ பியூர் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட் அதாவது மின் தூண்டி சுற்றில் மின் அழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட் கட்ட தொடர்பை காண்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஏசி சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் ஒரு பியூர் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டை மட்டும் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பியூர் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோமா சி இதை ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐன்ற கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் நம்மளுக்கு அட் எனி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டுக்கான ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஃபேஸர் டயக்ராமில் நம்ம வரைஞ்சி காட்டணும் இப்போது இதோட வோல்டேஜ் அப்படின்றது அட் எனி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் விஎம் சைன் ஒமே காட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை டெரிவேஷன் கொஸ்டின் இல்லையா இதை டெரிவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அட் எனி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் எந்த ஒரு கண நேரத்துலேயும் அதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஐன்றத ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் அப்படின்றத பாருங்களேன் இது ஒமேகா டி இது ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை டூ அப்போ நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதவே என்ன செய்யணும் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லிட்டு கரண்ட் லேக்ஸ் பிஹைண்ட் த வோல்டேஜ் பை 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 டூ நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இதுக்கான ஃபேஸர் டயக்ராம் ஃபேஸர் டயக்ராம் வரையும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இதில் ஓன்ற இந்த பாயிண்ட்டிலிருந்து ஏ அப்படின்ற இந்த வெக்டார் ஓ ஏ வெக்டார் அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக இதோட டேரக்ஷன் அப்படின்றது வோல்டேஜோட டேரக்ஷன் அலாங் த பார்த்து ஒமேகா டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் தீட்டா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துருக்கோம் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒமேகா டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதான் இங்கே சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம இதோடைய ஓஏ வெக்டாருடைய மேக்சிமம் லென்த்து விஎம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா த மேக்சிமம் வோல்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஓபி வெக்டார் அப்படின்னு ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் இது எப்படி இருக்குது இந்த கரண்டை இண்டிகேட் பண்ணுது ஓபி வெக்டார் அப்படின்றது ஐயை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் கரண்டு ஐஎம் இந்த ஓபி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கைட்டு எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஐஎம்ன்ற மேக்சிமம் கரண்ட் ஸோ இதோடைய ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்னா வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டு கிடையில் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும்ப்பா வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டு கிடையில் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதோட சேர்ந்து ஒரு வேவ் டயக்ராமும் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அந்த வேவ் டயக்ராமில் கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் நைன்ட்டி டிகிரி டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கணும் இதான் வோல்டேஜ் அப்படின்னா இது வோல்டேஜ் இதில் இருந்து நைன்ட்டி டிகிரி லேக் பிஹைண்டில் என்ன செய்யும் கரண்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி வரும் இது கரண்ட்டு ஐஏ இது வோல்டேஜ் சரிங்களாப்பா ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கடைசி கன்க்ளூஷனாக ரெண்டு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டா ஃபைவ் மார்க் ஃபுல்லாக ஃபைவ் மார்க் இதை நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் தென் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அசூமிங் தட் த லென்த் ஆஃப் த சொல் நாட் இஸ் அ லார்ஜ் வென் கம்பேர் டு இட்ஸ் டயாமீட்டர் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஃபார் இட்ஸ் இன்டக்டன்ஸ் இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சொலின் ஆய்டில் இன்டக்டன்ஸ் வழியாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இன்டக்டன்ஸ் வழியை கண்டுபிடிக்கிற ரெண்டு கான்செப்ட் இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும்ப்பா ஒன்று பி வேல்யூ பி அப்படின்றது அட்டு ஒரு இண்டியூஸ்டு இஎம் உருவாகக்கூடிய மேன்டி ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலாவை ஒரு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டலால் இருந்து கூட கொண்டு வரலாம் பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ அதேமாரி ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் ஆஃப் காயில் அப்படின்றத நம்பர் டென்சிட்டியிலிருந்து சொல்லணும் அப்படின்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் பை எல் என்னன்றது இங்கேனது நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ
ஐன்றது இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் சரிங்களா அப்போ இந்த டேம் நம்ம என்ன செய்வோம் என் பைப்பின்றது இங்கே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் மியூ நாட்டு மியூ நாட்டு என் ஸ்கொயர்டு ஐஏஎல் இந்த லென்த் இது இந்த எல் வந்து லென்த் சரிங்களா ஸோ எல்ஐஎல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இண்டியூஸ் கரண்ட் எல்ஐ ரெண்டு சைடு ஐஆர் ரெண்டு சைடும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடியது இந்த செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் எல்இசி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர்டு ஏஎல் சரிங்களா இது என்னது ஒரு ஏர் ஆர் வேக்யூமுக்கு தான் மியூ நாட்னு சொல்லுவோம் இன்கேஸ் மீடியத்துக்குனா மியூ என் ஸ்கொயர்டு ஏஎல்னு சொல்லுவோம் இதுதான்ப்பா இந்த த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரிங்களா இவ்வளோதான் இந்த டெரிவேஷன் பார்ட் அப்படின்றது சார் இந்த இடத்துல வெளியிருக்கிறது மட்டும்தான் இதை மட்டும் நம்ம எழுதினாலே என்ன போதும் இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆகிடும் த்ரீ மார்க் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இதை ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் தென் அண்ட் இண்டக்டர் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் எல் கேரிஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஐ ஹவு மச் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த கரண்டின் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ப்பா எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர் அப்படின்னாலே எப்படி இருக்கும் அது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணும்ப்பா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணும் இது இண்டக்டர் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம இதை தெரிஞ்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஒரு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றத இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி இதில் எல்ன்றது அந்த சொலினாய்டோடைய அல்லது இண்டக்டன்ஸோடைய இண்டக்டிவ் வேல்யூஸ் டிஐ பை டிடி அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் லோ ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒட்டன் நம்ம சேஞ்சின்னு ஒட்டனை கண்டுபிடிக்கும் போது மைனஸ் இ இன்ட்டு டிக்யூ இந்த சேஞ்ச் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்றது இந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் வச்சு சொல்லும்போது இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டன் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதும்போது எல்ஐடிஐ நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இதில் இருந்து இன்டகிரேட் பண்ண அந்த டேம் அதாவது இன்டகிரேட் பண்ணால் தான் ஓவரால் ஒட்டன் கிடைக்கும் அந்த ஓவரால் ஒட்டன் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த மேன்டிக் ஃபீல்ட் எனர்ஜி ஸோ அந்த யூபி அப்படின்றத இந்த இடத்துல டபுள்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர்டு ஆஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர்டு இது புக்லேயே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஃபாக இருக்குது சரிங்களா சார் உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஆஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர்னு கிடச்ச இந்த யூபி அதாவது இந்த மேன்டிக் ஃபீல்டை எப்படியும் எழுதலாம் ஆக்சுவலாக பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா சொன்னோம் பார்த்தீங்களா எஸ் இதை வச்சு நம்ம சொல்லும்போது இந்த ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர்டு பை டூ மியூ நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ சரிங்களா ஸோ இந்த இதை என்ன செஞ்சுக்கணும் எப்போயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆல்சோ தென் சார் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் பாருங்கள் டிஃபைன் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ காயில் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மேன்டி ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் இன்டியூஸ்டி அவன் ஃப்ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்டிருக்கிறாங்க இது ஒரு லாங் ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு ஒரு லாங் கொஸ்டின் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதை மோஸ்ட்லி டூ மார்க்கில் தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் எப்படி கேட்பாங்க மேன்டி ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம் அல்லது இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் மட்டும் கேட்கலாம் எதை செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன் சொல்கிறதுக்கு மேன்டி ஃப்ளக்ஸை வச்சு சொல்லுவோமா அதாவது ஒரு கம்பிச்சூலின் தன்மின் தூண்டல் எண்ணெய் காண்டப்பாயம் மற்றும் தூண்டப்பட்ட மின்னிக்கு விசை அவற்றி அவற்றின்படி வரையிற அப்படின்னா காண்டப்பாயம் அப்படின்றத எல்லு சி ஈக்குவல் டு என் பை பை ஐன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஐன்றது தான் என்னது இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் அதை ஒன்றாம் பேர்னு எடுத்துக்கிட்டா எல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டாவதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் இதே தான் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பை டிஐ பை டிடி அப்படின்றதுல இந்த இந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஒன் ஆம்பியர் பெர் செகண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த இன் இண்டக்டன்ஸ் வேலு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப்போட வேல்யூக்கு ஆப்போசிட்ஸ் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் எவ்வளோதான்ப்பா சரிங்களா ஜஸ்ட் ஒரு டெரிவ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது ஜஸ்ட் டூ மார்க் அளவுக்கு தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் அதனால் இந்த கொஸ்டினும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸோட காயிலோடைய மொத்த கான்செப்ட்டு இந்த டெஃபினிஷனில் சொன்னதுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தென் ஹவு வில் யூ டிஃபைன் த யூனிட் ஆஃப் இண்டெக்டன்ஸ் மின் தூண்டல் எண்ணின் அழகை வரையறு இங்கே நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா செல்
சரிங்களாப்பா இந்த டேம்ல என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ்ஸும் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஒன் வெப்பர் டேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்கும்போது ஒன் ஆம்பியர் கரண்டு இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் உருவாச்சுன்னா அதோட இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ எல்இசி ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ட்ரி புரிஞ்சுங்களா இதே இதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஃப்ளெக்ஸ் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வச்சுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம சொன்னது மேன்டி ஃப்ளெக்ஸை வச்சு அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிறது இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வச்சு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வச்சு சொல்லுங்கள் எல்இசி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பை டிஐ பை டிடி அப்படின்ற கான்செப்டில் இந்த டிஐ பை டிடின்றது என்னது ரேட் ஆஃப் லா ஆஃப் கரண்ட் இதை ஒன் ஆம்பியர் பெர் செகண்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றதும் மைனஸ் ஒன் வோல்ட்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்இசி ஈக்குவல் டு ஒன் ஹென்ட்ரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா இந்த கொஸ்டின் ரெண்டுமே என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க லாங் ஆன்சரில் கேட்டிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் இது எதில் இருக்குது டூ மார்க்கில் தான் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தென் தேர்டு ஒன் தேர்டு டூ மார்க் கொஸ்டினை பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின்ப்பா மென்ஷன் த வேஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதாவது தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசையை உருவாக்கும் வழிகளை கூறுங்க எப்படியெல்லாம் நம்ம உருவாக்கலாம் பை சேஞ்சிங் த மேண்டிக் ஃபீல்டு மேண்டி ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இதை உருவாக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த காயில் அப்படின்றத சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் உருவாக்கலாம் அல்லது பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காய் ஸோ இப்படி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த தீட்டா வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் உருவாக்க முடியும் இதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் இந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்படின்றத ரேட் ஆஃப் சேஞ்சாக மேண்டி ஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஃப்ளெக்ஸோட வேல்யூ பை பி ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் தீட்டா இதில் பின்ற வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஏரியான்ற வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் தீட்டான்ற வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃபோ உருவாக்கலாம் ஏன்னா இண்டியூஸ் டிஎம்எஃபோட ஃபார்முலா என்னது ஒரு சிங்கிள் டேனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேண்டி ஃப்ளெக்ஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எலக்ட்ரோமேண்டிக் இண்டக்ஷன்லேருந்து இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பா சி இந்த பை சேஞ்சிங் த மேண்டி ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் அப்படின்றது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் அப்படின்றது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த இதில் படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா தென் ஃபோர்த் ஒன் வாட் ஆர் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதாவது ஏற்று மற்றும் இறக்கும் மின்மாற்றிகள் என்றால் என்ன இதை நம்ம ஆரம்பத்திலே ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றத ஒரு ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம படித்தோம் அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் படிச்சிருப்பீங்க கடைசி ஒரு சின்ன ரிகர்சல் மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கன்க்ளூஷன் சொல்லும்போது இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபனிஷனை அருமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டில் லோ வோல்டேஜில் இருந்து ஹை வோல்டேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது நம்ம என்ன செய்கிறோம் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா இதை தான் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதே தான் ஒரு ஹை வோல்டேஜ் சர்க்கியூட்டை லோ வோல்டேஜாக மாற்றுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பேர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் அதேமாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ இது கிரேட்டர் தன் ஒன்றுன்னு எழுதிட்டு இதை லெஸ் தன் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலும் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் சரிங்களா தொடர்ந்து இதே போல் அடுத்து ஃபோர்டீன்த் டே சேலஞ்சஸில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ